ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഇറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ വീഡിയോ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറന്നു പോയതോ നിങ്ങൾ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോർമുലാസും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോയതേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബോഡി അതായത് രണ്ട് ബോഡികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മളോട് ന്യൂട്രനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദയർ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയറുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു ജി അതായത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എൻ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഒരു ജി ആ ഒരു ജിയുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പാഠങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം യൂണിസൻ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്നിട്ടാണ് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിലാകുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒന്നും നമ്മളധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ജി അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ എം എന്താണ് എം എർത്തിൻ്റെ മാസാണ് എർത്തിൻ്റെ മാസാണ് ആർ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി നാനൂറ് ടെല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളുടെ സൈവുണ്ടിൽ നമ്മളുടെ സൈവുണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് മീറ്റർ ആണ് കിലോമീറ്റർ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ആ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പേരോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് വല്ല പേരോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏത് പേര് കൊടുക്കണം ഏത് പേര് കൊടുക്കണം ഒരു പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുനിമോൻ കൊടുക്കാം ആ ഒരു സുനിമോൻ സുനിമോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുനിമോൻ പറക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് താഴേക്ക് കുഴിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സുനിമോൻ പറക്കുമ്പോഴും കുഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമി നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും താഴത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിലേഷൻ ഭൂമി നമ്മുടെ മേൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷനാണ് നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജി ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജി ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ആണ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേം ഈ ഒരു ടേം ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം വൺ ആവും ഈ ഒരു ടേം വൺ ആവുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ജിയും സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആണ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് മാറുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് മാറുമ്പോഴോ ഷെയ്പ്പ് മാറുമ്പോഴോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഒരു ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ള നമ്മളുടെ എർത്ത് ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ള നമ്മളുടെ എർത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് പോളില് നമുക്കൊരു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൽ നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എവിടേക്ക് നമ്മളുടെ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള ആർ കൂടുതലല്ലേ അതായത് സെമി മേജർ ആക്സിസ് അതായത് മേജർ ആക്സിസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴും മൈനർ ആക്സിസും ചെറുതാണ് അതായത് പോളിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക ജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക ആർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോൾസിലാണ് പോൾസിലാണ് ജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക അത് കുറയ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാം നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അറ്റ് പോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇക്വേറ്റർ കാരണം റേഡിയസ് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് പോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതായത് വേറൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല അത് എന്താണ് അതെന്താണ് നമ്മളുടെ ജി ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എന്താണ് ജി ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സുനിമോൻ പറക്കുകയാണ് സുനിമോൻ പറക്കട്ടെ സുനിമോൻ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ സുനിമോൻ പറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സുനിമോൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതായത് സുനിമോൻ പറക്കുകയാണ് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ പറക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് എറത്തിനെ കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൽ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് എറത്തിനെക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എറത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അതായത് ടു എച്ച് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ജി എച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ എറത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ജി എച്ച് അതായത് ഹൈറ്റിനൊപ്പം പോയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രാവി ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായത് വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ അതിൽ എച്ച് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഹൈറ്റാണ് ജി ജി ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി മൈനസ് ജി ഡാഷ് ആണ് അത് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ജി ആണ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ജി ആണ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ജി ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ
അല്ല അല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസിയൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് അതായത് എഫ് ബൈ എം ആണ് എഫ് ബൈ എം ആണ് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചുറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ബൈ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എം ഐ ആർ സ്ക്വയർ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ചെറിയ ആർ നമ്മളുടെ എർത്തിനെ കാട്ടിലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ഇ ജി സി ഇക്വൽ ടു ജി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൾ നിൽക്കുന്ന റേഡിയസ് അതായത് അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി എം ആർ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ജി എം ആർ ബൈ ആർ ക്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇ എഫ് ബൈ എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സർഫസ് ഓഫറത്തിലാണ് സർഫസ് ഓഫറത്തിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് അത് ജി ആണ് അത് ജി ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതാണ് ഇതാണ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം അതായത് വളരെ ദൂരെ വളരെ അകലെ വളരെ അകലെ വളരെ അകലെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അകലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ആ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി ഉള്ളു അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ നമ്മളുടെ ആർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തേക്ക് അതായത് ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഭൂമിയുടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് അതായത് ഇത് ആറാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് ആറാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഈ ഈയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണലിലത്തെ ഫോർമുലാസും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലത്തെ ഫോർമുലാസും ഏകദേശം താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പാഠങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് ആയത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏറ്റവും മാക്സിമം സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മാക്സിമം സീറോ ആണ് അതായത് അത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാക്സിമം സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സീറോ ആയിരിക്കും ആ സീറോ വരുന്നത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ടോട്ടൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ചോദിക്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ നീറ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ചില തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങാനും തോന്നിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തിയറി നിങ്ങൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ബയോളജി പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിനോട് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നും ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ശരിയാക്കി പോകണം കാരണം അവസാനമായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ എർത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ എർത്തിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കടന്ന് ചുറ്റി തിരിയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചുറ്റി തിരിയാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഡയസിക്കൽ ടു എം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് നമ്മളങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് എത്രയാണ് വി ഓ വി ഒ വി സീറോ അല്ല വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അതായത് എസ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങാനുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കിടന്ന് കറങ്ങില്ലേ അത് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് അവർ കറങ്ങുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എച്ച് സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹൈറ്റ് സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ ഹൈറ്റിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത് ഓരോ ഹൈറ്റിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ഈ എച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി ആർ റൂട്ട് ജി ആർ എങ്ങനെ വന്നു റൂട്ട് ജി ആർ എങ്ങനെ വന്നു റൂട്ട് ജി ആർ എങ്ങനെ വന്നു ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് വരും അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സാധനം എച്ച് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് വരും ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറയും ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ജി ആണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ജി ആണ് അപ്പോൾ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ജി ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എം ബൈ ആർ ഒരു ആറ് താഴെ കൂടുതലാണ് സ്മോൾ ജി വരുമ്പോൾ ഒരു ആറ് താഴെ കൂടുതലായിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് റൂട്ട് ജി ആർ റൂട്ട് ജി ആർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലരൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല ഒന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി നമ്മളെ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എർത്തിന് ഓർബിറ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ എം കാണുന്നുണ്ടോ സ്മോൾ എം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതായത് നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഇത് ഡിപ്
ഇങ്ങനത്തെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റി ചോദിക്കരുത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി മൂണിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ജൂപിറ്ററിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ എവിടെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ജൂപ്പിറ്ററിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇടത്തിൽ പിന്നെ കുറവാണ് മൂണിൽ മൂൺ മൂണിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീസ് ഫോഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള അവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസ് പോലെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് മൂണിൻ്റെ ജി ജി സ്മോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ ഭയങ്കര കുറവായതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ്യോൾ ടു റൂട്ട് ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ജി ആറാണ് റൂട്ട് ജി ആറാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി ആറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ അത് നിങ്ങളാക്കി വയ്ക്കുക എന്തായാലും ചുറ്റി കളിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടേ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ചുറ്റി കളിക്കുന്നതിലും എനർജി വേണം രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് വലുത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് വലുത് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏതാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് അതായത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല താഴ്ന്നു പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആയിരിക്കും അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിൽ നമ്മളെ സൈൻ്റെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് സൈൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സൈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോട്ടൽ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടോട്ടൽ എനർജിനെക്കാളും ഇരട്ടിയാണ് ഈ അല്ല ഈ ടോട്ടൽ എനർജിനെക്കാളും ഇരട്ടിയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടോട്ടൽ എനർജിനെക്കാട്ടിലും ഇരട്ടിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രം ഓർബിറ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രം ഓർബിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആ ഒരു എനർജി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമുക്ക് കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് വിടാം കെട്ടുപൊട്ടിയ വട്ടം പോലെ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറില്ല അങ്ങനെ സ്പേസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളുടെ ഇറത്തിനുള്ള സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കെട്ടുപൊട്ടിയ വട്ടം പോലെ സ്പേസിൽ ഉലാത്തി കളിക്കാം നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജ
t is equal to 2 pi root l by g adu pole thane t is equal to 2 pi root r by g a g small g aanu ivide ok capital g aanu adokke ningal orkanam adutha geostationary satellites polar satellites adu ningal orka adutha nammal chapter inde avasanate bhagathu edirulana interesting aayittulla oru bhagam aanu adhi edukkunna bhagam aayirunnu pakshe nammal adu avasanayittu parayana nammalde kepler's law aanu adu moon law undu kepler'inde kepler'inde moon law undu moon law of planetary motion planets inde motion adhaayu nammalde planets angotu ingotu thatti kalikkunna adhe ori kalikkunna അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ്റെ മൂന്ന് ലോസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആദ്യത്തെ ലോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഏരിയ മൂന്നാമത്തെ ലോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇത് ഇവറ്റുകൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് അതായത് ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് അതായത് അതായത് ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് കാണുന്നില്ല ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റാണ് ഉള്ളത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എർത്ത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണെന്ന് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ കെപ്ലർ പറയുന്നത് ഓർബിറ്റും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേ ഷേപ്പാണെന്നാണ് കെപ്ലർ പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർബിറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ കെപ്ലർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കെപ്ലർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എലിപ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ഫോക്കസിലാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ ഇരിക്കുക അതിൽ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ ഇരിക്കുക ആ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ ഇരിക്കും ഇവിടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങും ഇവിടെ നമ്മളുടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സിൽ നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ കെപ്ലറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഏരിയ ആണ് ലോ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഫോക്കസിൽ സൺ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ വേറൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സൺ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇതിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഒരു ഡി ഒരു ലൈൻ പ്ലാനറ്റിന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദി ഒരു ദി ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ നീങ്ങുന്ന ദൂരം ഈ നീ ഈ നീങ്ങുന്ന ഏരിയ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നീങ്ങുന്ന ഏരിയ അതായത് ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അവർ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയയിലായിരിക്കും അത് പോവുക ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്ര വലിയ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാൽ മാത്രമേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മളുടെ മുത്തിനെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ മുത്തായിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഏരിയ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ല ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാനായിട്ട്
നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അതായത് എൽ ഇസ് ഗോൾ ടു നമ്മൾ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് ആണ് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ എന്തുട്ടാണ് റേഡിയസ് അല്ലേ ഏ സെമി മേജർ ആക്സിസ് സെമി ഇത് നമ്മളുടെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ സെമി മേജർ ആക്സിസ് അല്ലേ സെമി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എലിപ്സ് ആണ് ഇതൊരു എലിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒരു എലിപ്സ് വരച്ച് തരാം ഇതൊരു ഇതൊരു എലിപ്സ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇതൊരു എലിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്സിന് രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇത് മൈനർ ആക്സിസ് ഇത് മേജർ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിൻ്റെ പകുതി സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആ സെമി മേജർ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെമി മേജർ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടി സ്ക്വയർ നമ്മളുടെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് അല്ല സെമി മേജർ ആക്സിസ് സെമി മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ക്യൂബിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് സെമി മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ക്യൂബിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു വരാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് അതായത് ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് പറയുന്നത് കെപ്ലറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ആർ ക്യൂബ് എന്താണ് ആർ എന്താണ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആണ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വെച്ച് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളുടെ നീറ്റിന് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സിമ്പിൾ ആണ് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പോയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പക്കിയാക്കാം ഫിസിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രേമം കൂടി കൂടി വരിക മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാളിനോട് തോന്നുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രേമം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിനോട് തോന്നുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നീറ്റ് മാസ്റ്